Ito, uh, sample problem pa rin ng uh, differential manometer. No? So, pangatlong sample problem na natin to sa differential manometer. And again, uh, naka-English uh, units pa rin tayo. Okay? So, diretso na tayo sa problem. Meron tayong uh, differential uh, mercury manometer. So, yung liquid natin is... Uh, Uh, manometer liquid natin is uh, mercury pa rin, uh, as usual. <laughs> so, the mercury manometer is connected to two pressure tops, uh, 0.1 and 0.2, in an inclined pipe as shown. So, water at 50 degrees uh, Fahrenheit is flowing through the pipe. So, at 50 degrees Fahrenheit, ito yung unit weight ng water natin, uh, 62.4. Tapos, uh, the deflection of mercury is uh, given as uh, 1 inch. So, ito ba no? Uh, delta H. Find the change in piezometric pressure and piezometric uh, head between points and uh, points 1 and 2. Okay? So, uh, given na tayo ng uh, specific gravity ng uh, mercury in English units is uh, 847 um, pounds per cubic foot. Okay. So, medyo kakaiba yung sample problem natin kasi naka-inclined yung uh, pipe natin. No? But anyway, Ganun pa rin naman yung, uh, kahit naka-incline siya, ganun pa rin yung concept na gagamitin natin. Elevation pa rin yung titingnan natin. So, kahit naka-incline yan, yung height pa rin na difference yung uh, i-analyze natin. No, para ma -ano. Tapos, uh, susundin pa rin natin yung uh, negative-positive. No, pag uh, positive yung uh, pressure, uh, pag elevation, uh, pag positive yung elevation, I mean, nag-increase yung elevation, meron kang negative pressure. Tapos, pag decrease naman yung elevation, meron kang positive na. Uh, pressure. Okay? So, dito bali yung flow ng uh, water natin from point 1 to point 2. So, sumagsastart tayo sa point 1. Okay? Since uh, given naman yung direction ng flow natin. Kasi, again, yung water natin it flows from higher pressure to a lower pressure. Okay? So, since nag-start dito yung uh, direction ng flow natin, indicated na dito mag-start sa point 1, point 2. So, ito, anticipated doon na higher yung pressure ng point 1 kaysa Point two, kasi yung flow natin is from point 1 to point 2. So, ang pressure difference natin dito is uh, P1 minus P2. Okay? So, yun. Solu uh, solution. So, diretso na natin ito, no? Uh, P1 plus... Uh, ito, magsastart tayo sa P1. Which is, ito na yun, no? So, hindi given yan. Plus, kasi mag-sasubtract uh, ka ngayon from point 1 to papuntang dito. Okay? So, that's uh, point 0.1 papunta dito kasi wala namang magka-cancel sa ano dito, no? Mag walang magka-cancel na mga pressure. Walang walang pareho ng height. Walang ano, walang kung ano-ano man, no? So, from point 0.1 pumunta ka dito. That's uh, height mo or yung change in elevation mo is uh, delta Y plus delta H. Okay? So, ito yun, no? Unit weight ng water kasi water yung fluid natin. Uh, unit weight ng water tapos yung height So, positive kasi bababa. Tapos dito, dito na magsimulang mag-cancel yung pressure natin. No? So, pare lang ng height, pare lang ng height, negative tsaka positive pressure. Um, Kaka-cancel out. Okay? Sin, uh, from uh, dito, papunta dito sa height na to, that's uh, delta H. Ang uh, fluid natin ngayon is mercury na, no? fluid B. So, meron tayong negative pressure which is uh, represented by this one. Mercury times delta H. Tapos uh, dito naman, papunta na dito no? sa point 2. Since wala namang magkakansel dito sa portion na to, Walang magkakansel na mga ano. Tsaka parayon na ng liquid, puro na water yan. So pwede natin i-diretso from this point to point 2. Okay? So yung height natin is uh, Z2 minus Z1 plus delta Y times unit weight ng water. Okay? Yun na yun. Equals pressure 2. So, yun. Bali na balik talang itong equation natin, pero uh, technically pareho lang. Equals P2. Yung mangyayari dun. So, nandito na yung P2 natin. Okay? So, ito na yun, no? Uh, Isisimplify lang natin to. Ito na yung kanina, no? Iko Copy lang natin dito. Simplify natin. So, magiging, uh, ito yan, no? I-distribute mo yung uh, water. Distribute mo yung distribute mo yung unit weight ng water dito sa delta Y at delta H. Meron kang dalawang equation na yan, no? Ito, no? Ito yun, no? delta Y, tsaka delta H. Tapos ito, okay na ito. Ito naman, i-distribute natin sa dito, dito, tsaka dito. So, magiging negative Z2 times unit weight water. Ito, negative times negative, magiging positive. Tapos, uh, negative times positive, magiging negative. Okay? So, i-group lang natin yung mga, group natin yung mga, ano natin, uh, items. 
So, delta H, puro delta H, meron tayong unit weight water minus unit weight ng mercury. Pero since nilipat natin sa kabila, magiging uh, baliktad yung sign nila. No? Uh, ito magiging negative, ito naman magiging positive. Kaya ito na yun, ang arrangement nila. Yung unit weight, mercury minus unit weight water. Pero dito lang yung galing. No? Tapos nilipat lang natin sa kabila kasi pinagsama na natin itong P1 at P2 dito sa kabila. Okay? So, yung P2, nilipat na natin sa kabila, tapos sinama natin siya sa merong Z2. Okay? And then, yung P1 naman, tsaka ito, pinagsama na natin. Okay? So, ang water, tsaka water, magkakansel yan. Ito, no? So, unit weight water, positive delta Y. Ito naman, unit weight water, negative delta Y. So, magkakansel to Wala na itong dalawa, no? So, ang matitira na lang ito, which is, uh, ito na yon nilipat natin sa left side. Tapos, ito naman, P1, pinagsama natin dito sa isa pang may 1, bali point 1 din, so ito na yun, no? Tapos, ito namang P2, saka ito, pinagsama na natin, so negative, tapos ito naman, paglipat natin sa right side, magne-negative din yan, so negative, tapos parehong, mapositive sila, kasi pag i-distribute natin, negative times negative, magpa-positive, ay magne-negative, no? Kasi ito, magne-negative, negative, kasi parehong naman sila negative, ito, ito, negative, tapos pag P2, ilipat natin sa kabila, magne-negative din yan, so ito na yun, no? Bale, uh, gin-group, i-group lang natin uh, yung mga items natin para mas mabilis nating makuna ng relationship. Kasi ito, pag titingnan natin, kung re-reviewin nyo yung uh, introduction natin sa... Dung, nung kinuha pa natin yung equation for hydrostatic uh, pressure, yung differential equation natin, meron tayong, kung na-recall nyo, meron tayong equation na to, na ganito, no? Ito yung pressure natin at point 1, tapos pressure at point 2. Kasi ito, pressure din to, yun, no? Yan, so... Yun, continue na natin. Basta ito, algebra lang ito, no? Pag nagsama-sama uh, na lang natin, in-evaluate na natin yung uh, simplified natin na equation. Tapos pinagsama natin yung may mga uh, relationship at point 1 at point 2. Okay? So, go na tayo. So, ito, um, rearranging para mas makita natin yung uh, mga equation natin sa lesson, uh, lesson previous lesson, lesson 6. Ito na, ito yung energy at point 1, tsaka ito yung energy at point 2. Hydrostatic na energy, no? Uh, pressure head, tapos meron tayong elevation head. Pressure head, meron tayong elevation head at point 2. So, recall niyo yung uh, lesson 6 natin. Di ba ito, P1 plus, uh, P1 over unit weight plus Z1 equals H, yung uh, equation natin. So, basta re refer na lang tayo sa... Uh, intro introduction natin ng hydrostatic uh, pressure. No? Meron tayong ganitong equation no? na pressure head plus elevation head equals yung energy head natin. So, at point 1, ito yung energy head. Point 2 naman, ito yung energy head. Okay? So, essentially, ito na yung uh, difference ngayon ng energy ng point 1 at point 2. Okay? But, uh, since ito, magkaiba sila ng, uh, magkaiba sila ng uh, uh, units, kasi ito, kailangan naka-meters, ano eh, naka di ba? Ito naman, pag i-multiply mo yung... Uh, ito kasi naka-pounds per cubic foot. Ito din, naka-pounds per cubic foot. Pag i-multiply mo siya sa H, ibig sabihin, uh, pounds per cubic foot times foot. So, magka-cancel yung isang foot. Tapos, uh, may foot squared na lang na matira sa denominator. So, magiging pounds per square foot or PSF. Which is, hindi siya tugma ng hindi siya tugma ng uh, unit dito. No? Kasi ito naka-foot lang. Ito naka ang resulting uh, unit nito is uh, PSF or pounds per square foot. Ito naman, ang resulting unit natin dito is naka-foot lang. So, kailangan natin siyang i-rearrange. Ito bale. So, ito no. Equivalent lang naman to dito. So, pukunan naman lang ng common denominator, water, tapos ito, magiging 1 na to. Kasi unit weight water divided by unit weight water equals 1. Ito naman magiging ganito. So, in this way, Itong uh, pounds per square uh, pounds per cubic foot na unit ng dalawa magka-cancel. Tapos ito wala namang unit. So pag multiply ng delta H which is which is naka-fit lang, fit na yung resulting unit dito. Dito naman is uh, fit din. So yan, consistent na sila ng unit ng dalawa, okay? So ito bali yung uh, relationship na ginagamit natin pang nagso tayo ng problems involving uh, these uh, types of problems. So, ito mga ganitong figures na naka-incline or or hindi, no? Basta yung difference ng height, kasi ito kasi clear na may difference ng uh, energy yung point 2 tsaka point 1 kasi naka-inclined. So, mas mataas yung energy sa point 1 compared sa point 2, okay? 
So anyway, pwede na natin i-substitute nung i-substitute yung mga values natin. Meron tayong given na uh, uh, unit weight ng mercury, given na unit weight ng water, tapos meron tayong delta H din na given kanina. So substitute which is 1 uh, inch, no? Ito yung binigay kanina, 1 inch. Ah, uh, yun. Substitute na natin. Tapos, uh, meron na tayong difference ngayon ng energy. H1 minus H2 equals 12.57 inches. But since ang hinahanap kanina is uh, pressure difference, co-convert pa natin yan. Co-convert natin yung uh, inches. Kasi ito, pressure head kasi ito, di ba? Naka-inches lang. So, again, yung difference ng pressure head at pressure Pressure is naka-pascals, naka-PSF, naka-PSI. Ang pressure head natin is in terms of uh, height lang, in terms of length. So, I think na-discuss ko na yan nung uh, previous na mga uploads natin. No? Yung application ng pressure head, bakit yung ibang pressure natin is naka-represented uh, by length or height. Kasi yun, no? sa mga water supply na applications. Okay? Pero pag-convert dito, mumultiply lang natin to sa unit weight ng water. No? Kasi yun, uh, ito pounds per cubic uh, foot times H magiging pounds per cubic cubic uh, ay, pounds per cubic foot times foot magiging pounds per square foot na lang or PSF which is a unit now of pressure. Okay? So, unit weight of water times yung delta H kanina. Ano, meron pala tayong delta H ito. Kasi para kasing delta H dito eh. No? Anyway, the uh, difference in energy tapos yun. 12.57 tapos convert na natin Meron tayong pressure difference which is uh, equivalent to 65.38 pounds per square foot or that's uh, PSF. Okay? So, I think uh, yun na yun sa problem na ito. No? Medyo mahaba kasi nag-derive pa tayo ng equation. Pero again, uh, pag-derive natin, yun, yun pa rin naman yung ginamit natin ng mga principles no? sa hydrostatic pressure. No? So, change in elevation, change in pressure, tapos uh, conversion from head to pressure. Tapos uh, yun na, no? Um, yun, yun yun, para sa problem na to. So, uh, I hope no, ma medyo, parang tingin ko kasi medyo confusing yung mga values kanina. Pero again, pag uh, algebra lang naman yung mga lipat-lipat kanina, um, review na lang siguro kung may mga hindi masyadong ano na. Uh, pwede naman kayo magtanong no, kung may mga hindi na-get. So, yun, PM lang or comment and then yun. Thank you ulit. Um, salamat ulit sa pagsama and yun. Uh, see you later, mga.